Hi friends, welcome to Classic Education YouTube channel. Yvathin on the Hindu analysis ali kalondish important articles ho mat editor lan discuss mada na. So notri nao hadmuru aru erit saur dipat muru dena pandre. Hindu analysis ali kalondish important articles ho mat editor lan discuss mada pithi. So first article ani dendre, it's about cyclone beeper joy. So notri cyclone beeper joy set to hit the kach Gujarat gears of pandre. Cyclone beeper joy ani dala dena pandre Gujarat na ಒಂದು ಬಂದರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಗುಜರಾತಿನ ಕರಾವಳಿ ತೀರ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಇದಿದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ प्रिपरेशन ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೋ ನೋಡಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಬೀಪರ್ ಜಾಯ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಏನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಈ ಸೈಕ್ಲೋನ್ಸ್ ಇರ್ತವಗಳ ಇವುಗಳನ್ನು ನೇಮಿಂಗ್ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಹೆಸರು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ ಯಾವ ದೇಶಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಸರನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ why naming is important? And why are you going to be able to do this? Because you are going to be able to do this. And why are you going to be able to do this? And why are you going to be able to do this? And why are you going to be able to do this? And why are you going to be able to do this? And why are you going to be able to do this? And why are you going to be able to do this? So, why are you going to be able to do this? So, why are you going to be able to do this? So, why are you going to be able to do this? Why are you going to be able to do this? Why are you going to be able to do this? That group is called WMO, World Meteorological Department. World Meteorological Department. अदाद मेल बार ES CAPC अंता माड़कोता रहे सोड़ी WMO अंदर एना पंदरे World Meteorological Organization बार United Nations Economic and Social Commission for Asia and Specific Islands अंता सोड़ी United Nations Economic and Social Commission for Asia and Specific अंता माड़कोता रहे अदु CAPC अंता आगत्ते सोड़ी यावयव देशिकली दे इवंदु कमीशन सल अंदर नोड़ी फस्ट मालदीव्स मते मायनमार ओमन पाकिस्तान श्रीलंका मते थाईलैंड देश के लिए मरते होंगे इवन तो ग्रुप बना मरते होते हैं ग्रुप ऐसे रहे ना पंद्रे डब्ल्यूएमओ बार ईएससीएपीसी सो डरे डब्ल्यूएमओ अंदरे वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल आर्गनाइजेशन बार यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशंस फॉर स्पेसिफिक अधनेइद्रल मत्ते एन माड़को तरे, अधनेइद्र इन्नु आइदु देशकल अन्ने इदिके जोयन माड़को तरे, यावल आइदु देशकल इल्ली जोयन आगत अंदर नोड़ी, इरान जोयन आगते, कतार जोयन आगते, साउधी अरेबिया जोतेके, United Arab Emirates जोयन आगते, अधादमेल नोड़ी, for example, नोटरी बारत दवरु कुड हैसर गळाना कळस्तर आरिगे WMO बार ESCAPC वरगे तम्म हैसर गळाना कळस्तरे इदाद मेले WMO ESCAPC ये निते अंदर United Nations Economic and Social Commissions for Asia Pacific अंते ये निते ला यूरो डिसिजन अना माड़तरे यावयाव मारतु गळगे एनेन हैसर गळाना � डिसाइड मारते हैं। आगे दरे या के ना वो साइक्लोन से के हैसर गला ना इड़बे कंधा दरे नोटरी। वन दो साइक्लोन से के जरे हेड अदरे ना पंद्रह दो जेंडर के आ साइक्लोन बगे रोन ता महिती चनाए सकते मत अदन तुम्बा इज़ आगे नेट पिट को बोधो। इगा जस्ट साइक्लोन बरत किंता बरते ते अनाद किंता नोटरी Generally, awareness is not possible. Why do you think about it? 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 It's development. Why do you think about it? Why do you think about it? Arabian Ocean is development. Indian Coast is development. Why do you think about it? 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 North and South Interior. Karnataka is not possible. North and South Interior parts are not possible. अल्ली एन एफेक्ट अना कोड़ुत्ते अथ्वा ओरल कंट्री ग्यावतर नांत एफेक्ट अना कोड़ुत्ते नदर बक्किनु नवेन अंदरे इन्फोर्मेशन ना कोड़ता होग बोधु जोतेगे ना पंदरे इवंदु इन्फोर्मेशन्स कोड़ादरिंदा � जोतेक नोड़री हैसरन्न कोड़ादर इंदे ना गता पंदरे उन्दे वर्षि दली आइधार साइक्लोन्स पंदरे आइधार साइक्लोन्स कलन इजागे रिमम्मर माड़को बोधु मत्त एन कन्फ्यूजन्स आगते नरे हैसर गलान कोड़दा इदरे एन कन्फ्यूजन्स इरत 
ಏನೇನು ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಹೆಸರನ್ನ ಇಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶದವರು ಏನ್ ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಹೆಸರು ಏನ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರನಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿರ್ಬೋದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜಕೀಯ ರಾಜಕೀಯದ ಫಿಗರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಬಿಲೀಫ್ಸ್ ನಾವು ಹಿಂದೂ ನೀವು ಮುಸ್ಲಿಂ ಈ ತರದ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಬಿಲೀಫ್ಸ್ ಇರಬಾರ್ದು ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ತರನಂತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತೆ ಜೆಂಡರ್ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಲಿಂಗ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಅಂತ ತೋರಿಸಬಾರ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಲ್ಚರ್ ಮತ್ತೆ ಜೆಂಡರ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಸರನ್ನ ನಾವು ಯಾವ್ದು ವೇ ಒಳಗೆ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಸರನ್ನ ನಾವು ಈ ವೇ ಒಳಗೆ ಇಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿ ಇಡಬೇಕು ಇದರಿಂದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವಂತ ಯಾವುದೇ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಮುದಾಯ ಅಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವಂತ ಯಾವುದೇ ಸಮುದಾಯ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಹಾರ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಆ ತರನಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಏನ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬಾ ರೂಡ್ ಆಗಿರ್ಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಯೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ರೂಡ್ ಆಗಿರ್ಬಾರ್ದು ಆಮೇಲೆ ಅದು ಕ್ರೂಯಲ್ ಆಗಿರ್ಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡುವಂತ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ತಲ್ಲ ಆ ತರನಂತ ಕ್ರೂಯಾಲಿಟಿ ಅದು ಹೊಂದಿರಬಾರ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಈಸಿ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಒಂದ್ ಎರಡ್ ಮೂರ್ ಸರಿ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೆನಪು ಉಳಿಯಂಗಿರ್ಬೇಕು ಆ ತರನಾದ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ನೀವು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ನೀವೇನ್ ಹೆಸರನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಹೆಸರೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಮೆಂಬರ್ ನೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಹರ್ಟ್ ಆಗುವ ಹಂಗೆ ಇರಬಾರ್ದು ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಾವೇನೋ ಹೆಸರು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಆದಂತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಹರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಈ ತರದ ಕೆಲಸಗಳಾಗಬಾರ್ದು ಆ ತರನಾಗಿ ನಾವು ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾವೇನ್ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇರಬೇಕು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಬಿಫಾರ್ ಜಾಯ್ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಬಿಫಾರ್ ಐದು ಜಾಯ್ ಮೂರು ಟೋಟಲ್ ಏಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸಿಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟೆ ಅಕ್ಷರಗಳೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ತರದ ಎಂಟೆ ಅಕ್ಷರಗಳಿರುವಂತ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಸರನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಂಟು ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ಇದು ದಾಟಬಾರ್ದು ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಬಿಫಾರ್ ಜಾಯ್ ಒಳಗೆ ಬಿ ಐ ಪಿ ಆರ್ ಜೆ ಒ ವೈ ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟು ಅಕ್ಷರಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ತರದ ಎಂಟು ಅಕ್ಷರಗಳ ಹೆಸರನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರು ಹೆಸರನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಅದನ್ನ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಅದ್ರದ್ದು ಒಂದು ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಕರೀತಾರೆ ಅನ್ನೋ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ನು ಕೂಡ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಇಡ್ತೀವಿ ಸೈಕ್ಲೋನ್ಸ್ ಗೆ ಒಂದ್ ಸರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಸರಿ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅವು ಮತ್ತೆ ಏನಾಗ್ಬಾರ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಒಂದ್ ಸರಿ ಬಂತ್ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ರಿಪೀಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಈಗಿರುವಂತ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಹೆಸರನ್ನ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಗಿಡುವಂತ ಸನ್ನಿವೇಶ ಬರಬಾರ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಗೆ ಒಂದು ಸರಿ ಹೆಸರನ್ನ ಇ
ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಕೇವಲ ಘೋಷಣೆ ಅನ್ನ ಮಾಡಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಹಿಂದೆ ಏನ್ ಎಂ ಎಸ್ ಪಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರದ್ದು ಐದರಿಂದ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಹೋದ ವರ್ಷ ಅದು ಐದ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷ ಅದಕ್ಕೆ ಐದ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ರೂಪಾಯಿ ಅಥವಾ ಐದ್ನೂರ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟು ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಈ ತರ ನಾನಂತ ಬೆಂಬಲ ಬೆನ್ನುವನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರು ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಬೆಳಿತಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಈ ತರದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೈಸಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಳುಗಳನ್ನ ಬೆಳಿತೀವಿ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಖಾರೀಫ್ ಸೀಸನ್ ಬಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭತ್ತವನ್ನ ಬೆಳಿತೀವಿ ರಾಬಿ ಸೀಸನ್ ಬಂದ್ರೆ ಗೋಧಿಯನ್ನ ಬೆಳಿತೀವಿ ಜೋಳವನ್ನ ಬೆಳಿತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ತರದ ಕ್ರಾಪ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇದೆ ಈ ಒಂದೇ ತರನ ಅಂತ ಕ್ರಾಪ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕ್ರಾಪ್ ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾದಂತ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಬೆಳಿಬೇಕು ಕೇವಲ ಒಂದೇ ತರನ ಅಂತ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಬೆಳಿಬಾರ್ದು ಬದಲಾಗಿ ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾದಂತ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಬೆಳಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ ರೈತರೊಳಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸಂಘದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಏನಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಏನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಕೇವಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೀಗರ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಕನಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ ಈಗ ಮೂಗಿಗ್ ತುಪ್ಪ ಸುರು ಸವರೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ತರನಾಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ರೇಟಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ರೆಮ್ಯುನರೇಟಿವ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ರೆಮ್ಯುನರೇಟಿವ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇಷ್ಟು ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ ಸಿಗ್ಬೇಕಂತ ಏನ್ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಡಿಫೀಟ್ ಮಾಡ್ದಂಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಡೊಮೇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಆದಂತವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಂ ಎಸ್ ಪಿ ಇಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಬೆಳಿತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ರೈತರು ಈ ಕಾಲುಗಳನ್ನ ಬೆಳಿತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗೇನ್ ಅಶೂರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಬೆಳೆಗಳು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ನ ನೋಡಿದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಎಂ ಎಸ್ ಪಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳೆಗಳಿಗೂ ಎಂ ಎಸ್ ಪಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೇವಲ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾಡಿ ಅಂಡ್ ವೀಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಭತ್ತ ಮತ್ತೆ ಗೋಧಿ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಇವುಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆಕ್ಟ್ ಎನ್ ಎಫ್ ಎಸ್ ಅಂತ ನಾವ್ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ತರ್ಟೀನ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಬಂತಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಹಾರ ಭದ್ರತಾ ಕಾಯ್ದೆ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಅವ್ರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಹಾರ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೂಲಕ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿನ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಎರಡು ಬೆಳೆಗಳು ಯಾವ್ದು ಒಂದು ಭತ್ತ ಮತ್ತೆ ಗೋಧಿಯನ್ನ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೇನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇಲ್ದೆ ನೀವು ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರ ಹೌದು ನಾವು ಒಪ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಆರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸರ್ಕಾರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನುಳ್ದಂತ ತೊಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋಂತವ್ರು ಎಂ ಎಸ್ ಪಿ ನ 
ಏನಾದರೂ ಬೆಲೆಗಳು ಒಳ್ಳೆ ಬೆಲೆ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರಾಪಿಗೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಬೆಲೆಗಳಿಗಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ನೀವೇನೇ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ದಲ್ಲಾಳಿಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ರೈತರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೇಷನ್ ಅನ್ನ ದುರ್ಬಳಕೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ದಲ್ಲಾಳಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೈತರಿಂದ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಲೋ ಎಂ ಎಸ್ ಪಿ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ರೈತರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಮಿನಿಮಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಳಜಿ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಏನೀಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಬೆಳೀತಿದ್ರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಈ ಎಂ ಎಸ್ ಪಿಯಿಂದ ಆಗ್ತಿರುವಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಿದೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ರೈತರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಲೀಗಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಂ ಎಸ್ ಪಿನ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೀಗಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಯಾರೇ ಕಾಲುಗಳನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಕನಿಷ್ಠ ಎಂ ಎಸ್ ಪಿ ಕೊಟ್ಟೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಕಾಳಿನ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ತರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜಮೀನಿಗೆ ಬಂದು ಏನಾದ್ರೂ ಕಾಳುಗಳನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಸೊ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಎಂ ಎಸ್ ಪಿನ ಕೊಟ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಲೀಗಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ರಿ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೈತರು ಯಾರು ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಬೆಳೆದಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೀಗಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಕೊಡದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಕಾಳಿನ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ತರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಮೀನ್ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ತರ ಅಂತ ಪ್ರೈಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿನ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಏನೋ ನೋಡಿ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದ ಲಾಸ್ ಆಗದ ಯಾರಿಗಂದ್ರೆ ರೈತರಿಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೇನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಲೀಗಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದವರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದವರು ಈ ಒಂದು ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿಗೆ ಇರಲಿ ಮತ್ತೆ ಡೈ ಕ್ರಾಪ್ ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಶ್ಯೂರ್ಡ್ ಮೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಎಂ ಎಸ್ ಪಿ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಸರ್ಕಾರದವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಎರಡೇ ಎರಡು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಭತ್ತ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗೋಧಿ ಯಾಕೆ ಅದನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ ಎಫ್ ಎಸ್ ಎ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆಕ್ಟ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ತರ್ಟೀನ್ ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಹಾರ ಭದ್ರತಾ ಕಾಯ್ದೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರ ಪ್ರಕಾರ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಕೂಡ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಮೂಲಕ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎರಡು ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಈ ಎರಡು ಕಾಳುಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ಹಾಗಾಗಿ ರೈತರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಬೇರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಾಳುಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ರಿ ಆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಬೆಳೀತಾರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಯಿಲ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಕೊರತೆ ಬಹಳ ಇದೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ರಷ್ಯಾ ಯುಕ್ರೇನ್ ವಾರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೇಕು ಈ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಲೆ ಏನಿತ್ತು ಮುಂಚೆ ನೋಡ್ರಿ ಕೇವಲ ನೈಂಟಿ ಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಇ
ಒಂದು ಬೆಳೆಯನ್ನ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸರಾಸರಿ ನೋಡ್ರಿ ಎವರೇಜ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸರಾಸರಿ ಹಣವನ್ನ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಆ ಸರಾಸರಿ ಹಣದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೂವರೆ ಪಟ್ಟಷ್ಟು ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೊಲ ಇದೆ ಅಥವಾ ಜಮೀನ್ ಇದೆ ನಾನು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೂರ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ನನಗೆ ಸಿಗೋಂಗೆ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ರೈತ ಬೆಳೆಯನ್ನ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಅದ್ರ ಒಂದೂವರೆ ಪಟ್ಟಷ್ಟು ಅಥವಾ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಘೋಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದ ಆ ರೈತನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಐವತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆದ್ರೂ ಲಾಭ ಆಗ್ಲಿ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಸಿಗ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಸಿಗ್ಲಿ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗಿನ ಆಹಾರದ ಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂತ ಪಿಯೂಷ್ ಗೋಯಲ್ ಗೋಯಲ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷ ನಾವೇನ್ ಎಂ ಎಸ್ ಪಿ ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷದ ಒಂದು ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ರೈತರ ಯಾಕ್ ವರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ರೈತರ ಯಾಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ರೈತರು ನೋಡ್ರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಅಸಮತಿಯನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಗೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಏನ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇದು ಇನ್ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಇನ್ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಿಶಾನ್ ಸಭಾ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಎಂ ಎಸ್ ಪಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅನ್ಫೇರ್ ಇದೆ ಇದು ರೈತರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಸಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಲಾಭದ ಬದಲಾಗಿ ಲಾಸಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವು ಈಗ ಇರುವಂತ ಇನ್ಪುಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಲಾಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ನೀವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಕೀಟನಾಶಕಗಳಂತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಅವುಗಳ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇದರಿಂದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಪುಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ರೈತರಿಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಒಬ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಂ ಎಸ್ ಪಿ ಇಂದ ನೋಡ್ರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕ ಹಿಡುವಳಿದಾರ ಏನ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತವ್ರು ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಡಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅವ್ರು ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದಿವಾಳಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಅಥವಾ ಬಿಜೆಪಿ ಗೆ ಏನ್ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಏನ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಕಮಿಷನ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ಸ್ ನ ಮಾಡಿತ್ತು ನೀವು ಎಂ ಎಸ್ ಪಿ ಏನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಿದು ಸಿ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನಾವು ಎಂ ಎಸ್ ಪಿ ನ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಂ ಎಸ್ ಪಿ ನ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಹತ್ರ ಇರುವಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೂರು ಪ್ರೈಸಸ್ ಕಡೆ ಯಾವ್ದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಂ ಎಸ್ ಪಿ ನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ತರದ ಬೆಲೆಗಳನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ರಿ ಮೂರು ತರನಾಗಿ ಅವರು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಟು ಎ ಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 
ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಲೀಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಆ ಹೊಲದ ಬೆಲೆ ಏನಿದೆ ಎಷ್ಟು ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಟು ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಸಿ ಟು ಏನ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಸಿ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಂ ಎಸ್ ಪಿ ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ಸಿ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಎಂ ಎಸ್ ಪಿ ನೀಗ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನೋಟೆಡ್ ಎಕನಾಮಿಸ್ಟ್ ಆದಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಣಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಗೋಹಮಾನ್ ಇವರೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಗುರು ನಾನಕ್ ದೇವ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಮೃತಸರದಲ್ಲಿ ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹಳೆ ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಈಗ ಏನ್ ಎಂ ಎಸ್ ಪಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಎಂ ಎಸ್ ಪಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದವರು ಕೇವಲ ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಗೋಧಿ ಇರ್ಬೋದು ಭತ್ತ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹತ್ತಿಗಳನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಬೇಳೆ ಕಾಳುಗಳನ್ನ ಈಗ ತೂರ್ದಾಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ ಇರ್ಬೋದು ಈ ತರದ ಬೇಳೆಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಂ ಎಸ್ ಪಿ ಎಲ್ಲಾನಕ್ಕೂ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಲೋ ಎಂ ಎಸ್ ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಏನ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಸರ್ಕಾರದವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಯಾಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನ್ ರೈತರು ಏನ್ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಬೆಳೆದಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅವುಗಳ ಕರುಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಅವ್ರನ್ನ ಆ ತರನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಂ ಎಸ್ ಪಿ ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಶನ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋದು ಜೊತೆಗೆ ಬಿಲೋ ಎಂ ಎಸ್ ಪಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಬಿಲೋ ಎಂ ಎಸ್ ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆದಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಖರೀದಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿರ್ಬೋದು ಇದರಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ರಾಫ್ ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಈ ಒಂದು ಆಯಿಲ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ತುಂಬಾ ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಸರ್ಕಾರದವರು ನಾಲ್ಕು ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಲೋ ಎಂ ಎಸ್ ಪಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ವಲ್ನರೆಬಿಲಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಎಂ ಎಸ್ ಪಿ ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಶನ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು ಇವು ಕೂಡ ಕಾರಣಗಳಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಕ್ರಾಪ್ ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಆ ಕ್ರಾಪ್ ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ಬೆಳೆಗಳ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಅನ್ನೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಕೂಡ ಇದು ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಂ ಎಸ್ ಪಿ ನವರು ತುಂಬಾ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಂ ಎಸ್ ಪಿ ಪ್ರೈಸ್ ಗೆ ಖರೀದಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ರೈತರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಾಪ್ ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಗೆ ಹೆದರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಒಬ್ಬ ರೈತ ಭತ್ತ ಬೆಳೆದ ಅವನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಇಳುವರಿ ಬಂತು ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಸಿಕ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ರೈತ ಏನ್ ಮಾಡ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿಯನ್ನ ಬೆಳೆದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಳುವರಿ ಬಂತು ಬಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಬೆಲೆ ಅಥವಾ ಲಾಭ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು
ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳು ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಸ್ಲೋ ಆಗಿದೆ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಸ್ಲೋ ಏನಾಗಿದೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಬೂಸ್ಟ್ ಅಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂ ಎಸ್ ಪಿ ಈಗ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳೆ ಈ ಒಂದು ಕಾಳುಗಳ ಬೆಳೆ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಥವಾ ಈ ರೈತರು ಬೆಳೆದಂತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬೆಲೆ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫುಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಡೀಸೆಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳ ಕಾಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಇವುಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಕೀಟನಾಶಕಗಳು ಇವುಗಳ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಇವುಗಳ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೈತರ ಆದಾಯ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ರೈತರ ಆದಾಯವನ್ನ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನು ಅಂದ್ರೆ ಎಂ ಎಸ್ ಪಿ ಘೋಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಇರುವಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನೆಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಂ ಎಸ್ ಪಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಮೂರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವ್ದನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ರೈಸ್ ಮತ್ತೆ ವೀಟ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆ ಕಾಯ್ದೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರು ಪ್ರಕಾರ ಇದನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ತಲುಪಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ತಲುಪಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾರು ಬಿ ಪಿ ಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ದೊರೆತಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇವುಗಳನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದನ್ನೇನು ಎಂ ಎಸ್ ಪಿ ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬಾ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಇನ್ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಆರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಎಂ ಎಸ್ ಪಿ ಮೂಲಕ ನಾವು ಖರೀದಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ ನೋಡ್ರಿ ತೊಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನು ಬೆಳೆಗಳಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅವರು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೂರನೇ ಕಾರಣ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಸರ್ಕಾರದವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವ್ದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ರೈಸ್ ಮತ್ತೆ ವೀಟಿ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಥವಾ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಗೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಭತ್ತ ಮತ್ತೆ ಗೋಧಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಕೂಡಿದೆ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಸರ್ಕಾರದವರು ಕೇವಲ ಎರಡು ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಮೂರನೇದ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಡಲ್ ಮೆನ್ ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಮಿಡಲ್ ಮೆನ್ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಮಿಡಲ್ ಮೆನ್ ಇರ್ಬೋದು ಕಮಿಷನ್ ಸೆಟಿ ಏಜೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಪಿಎಂಸಿ ಆಫೀಷಿಯಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಇವುಗಳಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕ ಹಿಡುವಳಿದಾರ ರೈತರು ಏನಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನೋಡ್ರಿ ಮಿಡಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸ ಇದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ತೇಮಾಂಶ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಮಿಷನ್ ಏಜೆಂಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಹೊಡಿತಾರೆ ಎಫಿಎಂಸಿ ಆಫೀಷಿಯಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದ ಸಣ್ಣ ರೈತರಿಗೆ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಹೊಡೆತ ಆಗ್ತಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಮಾರೋದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ
ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ತುಂಬಾ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ನಾವು ಈ ಏನು ವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಹೈಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಂ ಎಸ್ ಪಿ ಅನ್ನೋದು ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ರಿ ಇದೊಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾರು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ರೈತರ ಏನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ರೈತರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ನ ಮಾಡಿದೆಲ್ಲ ಇದೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ರೈತರಿಗೆ ನಾವು ಕನಿಷ್ಠ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ರಿಟರ್ನ್ ಇಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಪಾಲಿಸಿ ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರು ಗ್ರಾಹಕರು ಇದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೊಡೆತಾಗ್ಬಾರ್ದು ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಬರಗಾಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಾ ಹೋಗ್ತು ಆಗ್ಲೇ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಾರಿ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಏನ್ ಹೊಡ್ತಾ ಬೀಳ್ತಾ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತೆ ರೈತರಿಗೂ ಕೂಡ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರೈತರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬೆಳೆದಂತ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಬೆಲೆಯನ್ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಥವಾ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಯನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಕಳೆದ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ರೈತರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಭಗಳಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾರು ಸಣ್ಣ ಮತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕ ಹಿಡುವಳಿದಾರರಿದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಿಡ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಸ್ ಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಭಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ರೈತರ ಆದಾಯವನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ರೈತರ ಆದಾಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ನೀವ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾವಾಗ ರೈತರ ಆದಾಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗಿರುವಂತಹ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಥವಾ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅವ್ರ ಏನ್ ಕೂಕ್ ಹೋಗಿರ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬಲ ಬಂದಂಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಸೆಟಪ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ರೈತರಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ನೀವೇನ್ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಬೆಳೀತಿರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಗೋಧಿ ಮತ್ತೆ ಬತ್ತಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನೀವೇನ್ ಸಬ್ಸಿಡೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸಿಡೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿಗೆ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳಿರ್ಬೋದು ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಸಬ್ಸಿಡೀಸ್ ನ ಬರೀ ವೀಟ್ ಮತ್ತೆ ಗೋಧಿ ಕೊಡ್ ವೀಟ್ ಮತ್ತೆ ರೈಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಲೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅದರೊಳಗೆ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಯಿಲ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ರಾಪ್ ಡೈವರ್ಸ್ ಪಲ್ಸಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಇವುಗಳನ್ನ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ನ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ರಿ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ರೈತರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆದಾಯ ಬಂದಂಗ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ರಾಪ್ ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಆತರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಅನ್ನೋದು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೈತರಿಗೆ ಆದಾಯವನ್ನ ತಂದು ಕೊಡುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಎರಡು ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಎರಡು ಆ ಗೋಧಿ ಮತ್ತೆ ಭತ್ತ ಎರಡನ್ನ ಮಾತ್ರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಬದಲಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಳುಗಳನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ರೈತರಿಗೆ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮಗೆ ಏನೀಗ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಇಂದ ಕಾಸ್ಟ್ ಹೊಡ್ತಾ ಬೀಳ್ತಿದೆ ಈಗ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಣ್ಣೆ ಕಾಳು